快去把孩子抱上来。好。爷爷，莫生，莫生，来，乖，到这儿来啊。走，我们走，乖啊。哥哥。雅妮，怎么了？来，不好意思，大少奶奶，这里是私人住所，不能进。哎，小姐，你说也真奇怪呀、啊，怎么，在凤凰客栈，雅妮一看到那个叫梦生的孩子，就很喜欢，俩人玩的多好啊。可是不知道为什么，客栈的老板娘就一下子把那孩子给抱走了，好像怕丢了似的。嗯、我觉得这个孩子不太像是老板娘的。小姐，你说呢？嗯，我也觉得不太像。闺女，说吧，想要什么？爸爸给你带回来。我想要梦生。梦生，是什么呀？之前咱们去凤凰客栈，他回来就嚷着要梦生，估计是和他一起玩的孩子叫梦生。我闺女真聪明，行，爸回来啊，就带你去找梦生。谢谢爸爸，谢谢爸爸。真乖。晚上啊，我去找李班头谈点事儿，呃，就不回来吃饭了。万事小心。嗯，走了。好、啊，大娘，来，给我慢一点啊，慢一点。哎，好，再发。大嫂，翠喜，有事吗？来，进来说。啊，金花，来带雅妮出去玩啊！好，来，走。有事吗，大嫂？我想问问，怎样才能怀上孩子？啊？现在？繁华已经把鸦片戒了，我想怀个孩子。这样吧，明天初一，我陪你去金娘娘庙烧炷香，听说那儿很灵的。多谢大嫂。大嫂，快看，这好美啊！你知道吗？这可是康熙爷亲笔题的，真的。走进去，走。金娘娘庙就在前面，走，杏花，快点，来，来啦！啊，大嫂，我不行了。咱们休息一会儿吧，这就累了。我告诉你，这台阶儿一共有一千八百七十二个呢。走吧，一千八百七十二。哎呦，慢点儿，快到了。我听说这个金娘娘特别灵验，她能够求子保平安。历史上有记载，顺治皇帝和康熙皇帝对景中山都是特别的垂青，他们曾多次登临过景中山，特别是康熙皇帝。
他先后为景中山题写了“嗯，名山初步，天下名山，灵山秀色”的匾额。不仅如此，他还特别御赐了《大藏经》和一尊十六斤四两的纯金菩萨。来，你看，就是你看到的这尊金娘娘。因为皇族的垂青，所以这里的山。这座庙才会这么的有名，难怪这里的香火这么旺。来，你知道吗？传说啊，当年顺治帝就是站在这儿决定立康熙为皇位继承人的，所以啊，来这祭拜的人不仅仅是为了保平安，还为沾沾黄气。求子得孙，哇！走，我带你去碧霞宫拜拜。好。嗯、这里就是碧霞宫了。啊，这里是求什么的地方啊？有求必应，有求必应。对，二少奶奶，还不赶紧好好拜拜？替二少爷生个大胖小子，啊，那我得诚心拜拜，保佑我生个大胖小子，保佑我们家繁华，早日发大财。杏花，杏花，看，这就是鸳鸯树，赶快许个愿，嫁个好人家。快，我才不呢！快点。嗯，哎，大少奶奶，你看那边那个男孩，像不像孟生？还有练剑那个女的，像不像冯兰兰？莫非真是？大嫂，大嫂，我给我跟繁华求了个签，我们呀去解签去吧。好。哎，少奶奶，这怎么办啊？快点，大嫂。哎。先走吧，回头你抽空再来细细打听。嗯、啊，杏花，你去给小姐买个玩具。好，哎，对了，别忘了买几朵红绢花。嗯，知道了。大嫂，你可真细心。我啊，是怕他爸忙起来就给忘了。你可别误会啊，樊浩啊，他可是一诺千金的唐山汉子。哼，是孟家的大少奶奶呀。荷花先生，你好。你们怎么会在一起？你们认识啊？呃，啊，大少奶奶，我一直听说您的画很有大家的气韵，前几天我亲眼见到了一幅，果然是。名不虚传呢。您是在哪见到的？当然是在方墨斋。不过您放心，唐老板说了，您曾叮嘱过不准挖出来，所以他只是从柜里拿出来让我欣赏一下。荷花先生，请便。啊，告辞。哎。你看那个多漂亮啊！是啊，逛了这么长时间了，咱们不如在这儿吃碗馄饨吧。好啊，吃碗馄饨再走吧。嗯，说真的，家里的饭都有点吃腻了。老板娘，两碗馄饨。嗯、刚才那个何华，你们认识啊？啊。和繁华一起见过他两次，听繁华说，他是个中国古董迷，肯花大价钱买货，肯。其实繁华心里有一肚子话想跟大哥说，但每次话到嘴边，又说不出口。没关系的，我跟你说，你大哥啊。是一个真性情的人，连他自己都跟我说。
说对繁华确实太严厉了，可能是因为恨铁不成钢吧。不过你要相信，他的脾气是会改的。我们以前对你和繁华确实关心的不够，大哥大嫂，你们对翠喜的恩情，翠喜心里明白。前天晚上，老夫人把我叫到房间里，她老人家告诉我，同意您跟大哥提出来，恢复我孟家正式媳妇的身份，还说，要正式摆宴庆祝一下。太好了，这样，你不就是堂堂正正的二少奶奶了吗？你赶快把这个好消息，告诉你父亲啊。傻孩子，哭什么？大嫂，谢谢你。你看，孟生，你看这孩子一天天就长大了。是啊。以后啊，我们要细心照顾他才是。可不是吗？孟生哥哥，孟生，走，快走。哟，来了！哎，您当心点儿。哎，来。哟，这不是孟府大少奶奶吗？您这是路过呀，还是专程来吃点野味儿？我女儿想要找孟生玩，这不就带她来玩了？孟生，啊，哎，大少奶奶里边请。伙计，上茶。好嘞，大少奶奶，请坐。彩莲，哎，文嫂子，你把孟生抱下去，让他们两个玩一会儿吧。嗯，好。好。您先歇着，我进去忙了。大少奶奶来了，去玩吧。干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！干！
文浩啊，这一次天津上演的价格战，让你们吃苦了。没什么，周大人，这都在我的意料之中。这我都知道。滦州矿呢是官办矿，还好说。可你妖窝矿的损失就得自己承担了。这我心里有数，过后我会想办法补偿一下。周大人，这倒不必。这次价格战，让开平矿也损失了不少。嗯，不过，我现在还有一个想法，需要我帮忙吗？直说。现在王永昌人在天津，他现在是跟我较上劲了，我想利用这个机会跟他好好斗一斗，成功与否，三个月之后见分晓。周大人，不知您能否借我十万两银子？先帮我渡过这个难关。好啊，真是后生可畏。可是，我这半辈子的积蓄，也就只有七万两啊。呃，这样，钱呢你拿去，成功了算你的，失败了算我的。一会儿跟我回去拿钱。多谢周大人。<笑>大少爷，公司的现金都在这儿了，我都给你拿过来了。你也早点休息，我先走了。啊，大少奶奶。行了，别着急了，明天啊，我就回娘家去拿银子。你怎么知道？这外面啊都嚷嚷开了，说孟凡浩跟开平公司在打价格战，连家里的宝贝都卖了。不行，这次说什么也不能再跟你爸开口了。那，那要不，要不我把画具抵押了，应该能换不少银子。美娟，那些画是你陪嫁过来时的嫁妆，万一失败了，我不想连累你。说什么傻话呢？你是我丈夫，那些画算得了什么？我的一切都是你的，美娟，你真好。行了，这事儿啊，你就别操心了，交给我。时间也不早了，赶紧睡吧。明天不是还要去天津的吗？好，睡觉。嗯。大少爷，大少爷。啊、大少奶奶，刚才一个小伙子送来一封信，没有落款，我问哪儿的，也不说就走了。去吧，哎。银票，会是谁送来的？吴老板，哎，哎，孟少爷，来坐坐坐。老板，来壶茶。好，不，来壶酒。哎，好嘞。哎呀，大少爷，今天商会这关总算是过去了。不，还没过去。今天在场的很多人都没说话，不过我看出来他们心里在想什么。这次的退股风潮，恐怕才刚刚开始。那接下来咱们该怎么办呢？你要注意所有股东的去向，哎，咱们要有所准备。可是，钱老板和梅老板要退股，他们的股本去哪儿筹措呀？先等等再说吧。我今天这么说了，我估计这段时间，他们也不会再提这件事情了。哦，哎，孟老板，您慢用。哎，大少爷，你少喝点吧。没事。来，过来。叔叔，给您。酸枣能解酒。来，叔叔抱抱。嗯。
哎。吃个花生。赶快去把孩子抱上来，我现在就要带他回山上去。好。哟，孟少爷过来了啊！好。哎，大成、哎，快把孩子抱上去，并与小孟少爷吃饭。哎、来，孟少来。没事、哎。怎么，您今天自己过来啊？朱雪熙大人呢？呃，周大人有事儿。啊、哦。哎，对了。说到周大人，我想起了一件奇怪的事儿。什么事情，孟少爷？上次我在这儿和周大人商量筹措银两的事情。这件事情只有我们两个人知道。可是当天我回去就收到了一张价格不菲的银票。你说这件事情奇怪不奇怪？啊，这还真是件怪事儿啊！莫非是你们两个人把这银票给我送过去的？哎呀，您看我们这儿小本买卖，哪有那么多银子给您送过去啊？行，你们去忙吧。啊，好，嗯、好，那你慢慢吃啊。嗯、啊，慢用。王协办，我正在找你。鲍润先生，什么事儿啊？啊，你这些天的工作是很有成效的。用你们中国的话来说，就是将功补过。什么意思？这一次在天津市场的价格战，虽然开平公司的损失很大，不过这对我们资本雄厚的大英帝国来说算不了什么，对妖窝矿可就不同了。他们现在已经撑不住了，而且在你的努力工作下，他们的股东已经向孟凡浩提出要集体退股，这对我们来说是个绝佳的机会。一旦那些股东退股成功，那个孟凡浩他无法偿还股本，我们正好可以趁虚而入，把妖窝矿拿过来，然后地底下连成一片。他大清朝廷，就是。再办一个滦州矿也奈何不了我们了。鲍尔温先生，可真是有远见呐！好，太好了！来吧，到我的办公室，我们喝一杯。我们走少奶奶，你家我有事啊？我想了一下，咱们那天在山上看到的，很可能是真的。我觉得也是，我眼神肯定没问题，看得很清楚。嗯，这样，你辛苦一下，去找方丈打听打听，问清楚，这到底是怎么回事？好，我知道，放心吧。嗯、去吧。早能解酒，来，叔叔抱抱。你说大嫂带孩子能去哪儿呢？咱们都找了这么久了，一点踪迹都没有啊！能去哪儿啊？不对，大哥说过，他还是怀疑吴大成采莲一夜暴富
，而且他们的里屋是不是谁也没进去过呀？是啊，没去过。这样，这样。大哥，嗯，刚才过去那辆马车，老蒙着窗帘，有点面熟。要不你带兄弟去凤凰客栈，我跟过去，看看这辆马车到底去哪儿。那你小心。好。大哥，大哥分不过了，自己小心点啊。走了，你管好你自己吧。哈哈哈哎呀。高尔温刚刚请我喝了洋酒，庆祝一下我在天津给他们干的事儿。这一把呀，让妖窝矿的孟凡浩可是栽了，那退股的人都闹到家里去了。所以我是第一时间过来犒劳大伙，以后跟着我有你们的好处。今儿个酒啊，可劲儿赞！谢谢伙计们。来，老王，哎，来了。按照这一桌再上一桌，我看还是先把这一桌给结了吧。嗯，哼，你什么意思啊？不都跟你说了吗？吃完了这一桌，记着以后一块结，跟以前一样。王协办，我们这可是小本买卖，您这总是吃饭喝酒不带银子，我们这生意可没法做了。今儿个呀，不太方便。王协办，您看您这么个大人物，出门还能不带银子呀？银子倒是带了，可还得办别的事儿呢。要是都像您这样最后一块儿结，我们可是连菜都买不起了。啊、你是不是敬酒不吃吃罚酒、啊？不是不是不是，是不是吃了雄鸡豹？没有没有没有，酒量想不想开了？这次没有就下次啊！活了是不是？啊,啊，别今天没点点酒不是不给你的意思。行了，别影响其他客人吃饭。哎，小兄弟，看你这脾气，不像是看伙计的吧？他从我这客栈一开业，就一直在这当伙计了。是啊，给钱。把这个也给结了。今儿个我吃的舒坦，不打算跟你动气。猴儿兄弟。这边说话，走。大嫂，以后你们在这儿，可要小心你帮王八蛋们。好，不怕，我们开客栈的呀，什么人都见过。嗯，还是小心为妙好一些。嗯。狗子，哎，告辞。保重，慢走啊！走，杏花，凤生，杏花，冯大牛，你怎么在这儿啊？嗨，自从我姐下山后，一直找不着她，就是没找过这座山庙。今天我看见有辆眼熟的马车进出，专门过来看看，没准儿就住在这儿。哎。你在这儿鬼鬼祟祟的干嘛？什么我鬼鬼祟祟的？我是上山求签的。我看到有个孩子长得很像凤凰客栈采莲家的儿子孟生，他和我们家妮妮玩的特别好。我在这里见到他，当然觉得奇怪了。孟生，孟生在哪儿啊
，你往那边看，你不觉得那孩子长得很像梦生吗？梦生，是是梦生，梦、啊、生、啊、不要跑！梦生，小心！危险！我我快过去看看！哎啊！你不能去，为什么呀？你是孟家的丫鬟，我姐最恨孟府的人。你要是上去了，我姐肯定会不高兴的。你还是回去吧，就当今天什么也没看见。哎，冯大牛，孟生，孟生。干什么呢？不好了，出事了！出什么事了？梦生，梦生从树上摔下来了！啊，那现在怎么样了？冯大牛和冯兰兰应该已经把他带下山了，去凤凰客栈了。我要见哥哥，我要见哥哥！乖，一会儿就去。杏花，你去找陈三备车，咱们先去同济堂接上黄先生，然后一起去。啊，好,好去。啊，咱不画了啊，去找哥哥，好吧？来，去找哥哥。也来了，孟生怎么样了？在屋里面躺着呢。先生刚清洗了一下外伤，正抓着药呢。哦，我把黄先生带来了。你好。嗯。快点，快点，我要见哥哥。里边请。哥哥没事儿，雅妮先出去玩啊！不要，不要！乖，雅妮，一会儿再来找梦生哥哥啊！梦生哥哥，乖啊，雅妮，绣花，哥哥，来，来，把他抱出去。等一下再说话，先让黄先生给孩子看看，千万不能留下什么内伤。黄先生，请脉象上看，应该是没有内伤，只是一些皮外擦伤。孩子从高处掉落，必定受到惊吓。从山上一路下来，失血过多。不过在此静养几日，应该不会有大碍、嗯。最近就不要上山了，万一有什么变化，及时医治为好。我去开启服药，奸服。太谢谢你了，大夫。彩莲，给黄大夫拿出诊费。哦，好。不必。孟家太太已经给过了，孩子平安比什么都好。多谢黄先生，现在你可以放心了，还好没什么大碍，以后要多照顾自己。也不知道黑掌门他知不知道。谢谢你来看望孟生，我自己的孩子自己会照顾。好吧。如果有什么困难，就让彩莲通知一声。彩莲，送少奶奶。好。
，伤得重不重？找没找大夫？已经找了，他一脸血，昏过去了。大夫正给他治疗呢，我急着回来通知大哥你，也没在那儿等。不行，我得亲自下山去看看。大哥，你就这么下山，大嫂会不会见你啊？还管那么多屁事儿，还得要紧。驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾驾。你们俩在这等我，大鸟，你陪我进去吧。好，好二，哎，你在这看着。是，走。我姐呢？她在上面，我带你们去。好。说了，没什么大事，多休息两天就好了。哦，这都是你和儿子爱吃的东西。进去帮我看着孩子，我和他说说话。兰兰，我刚才跟儿子说的都是心里话。我黑彪从来没有给别人下过跪，但我必须给儿子跪下。因为我从来没有把他当成自己的儿子，没能尽到一个当父亲的责任。我为对你和儿子所做下的事儿感到万分羞愧，我根本不顾及你内心的感受，没能体谅一个像你这样经历过苦难，又带着一个孩子的女人的感受，我真的很自私。你领着孩子走以后，我以为你带着蔡玄林补偿给我的那笔钱，会远走高飞。我万万没想到的是，你就活在我的眼皮底下，不靠我，不靠孟凡浩，艰难、自信的活着。我终于想明白了，你所有的付出。都是为了这个孩子，为了保护这个没有父爱的孩子，为了他能够健康快乐的成长
。至于那笔钱，是你对孩子威胁的补偿。今天，我真的是感觉到你的悔意，黑彪。坦白说，我也有很多的错，从始至终一直都很固执，而且也一直都很沉默。至于孟凡浩，我们从小在一起长大，一起学习，一起习武。他曾经答应我，要娶我为妻，我也为此充满了期待。可是没有想到，换来的是无情的背叛。可我至今仍然对他无法忘怀，虽然我知道这一切都不可能。但是我有了孩子，这是孟凡浩的命运。但我永远都不会告诉他，这个孩子的存在，永远也不会把孩子给他。我会一个人把自己的孩子养大。重新接纳我吗，兰兰？你知道我受过伤，不能再生育了，是半个废人，但我是个是个知错能改的汉子。我黑彪对天发誓，我今生今世会把孟生当成自己的亲生儿子一样，和你一起小心呵护他，养。绝不再做任何伤害你和他的事儿。至于孟凡浩，我也不会再怪罪他了。兰兰啊，人的姻缘是天注定的。谁也不能抗拒天命。哎，艾兰，如果你重新接纳我，我留下；如果你不想再见到黑彪，我马上从你和儿子面前消失。可是，没有你，我就没有希望了。我也看透了这尘世的丑恶，我只能回归自然，出家去了。我，那你去吧。你怎么这么狠心啊？你你真忍心让我当和尚去？哎。兰兰，黑彪知道错了。其实我早就已经原谅你了。
基本上我们都已经按照组织的要求核查过了。嗯，那么罗恩州的情况大致就是这样。一会儿来的孟凡浩，是一个思想上进、很有民族感的年轻实业家，我们可以依靠他，并且通过他还可以联系上凤凰山上的黑标。黑标这支队伍很有意思，由于对抗朝廷，被迫上山落草为寇，虽是沾了一些匪气，但是本质很好，并且他们仇视官府。痛恨洋人，嗯，这是最根本的。有这一点，我们就可以开展工作。后来，黑豹迎娶了压寨夫人，重塑镖局大旗，改称青山镖局，在滦州地界也是颇有影响。向南，哎，范浩兄，哎，你什么时候来滦州的？啊，刚到，陪两位朋友一起来的。啊，呃，啊、这两位是、啊？这位是陈老板，这位是黄老板。好、啊。二位好，二位好，请坐。好，请坐，坐坐。他们二位都是做机械生意的，哦，也是支持孙中山先生革命大业的侠义商人。这次来滦州呢，主要是考察一下当地的煤炭，为先生以后未来的国家做好未雨绸缪的战略准备。好，二位啊，呃，政治我不懂，但我知道。这是一件利国利民的大好事，范浩兄。上次那场价格战之后，你这里情况怎么样？哎呀，总的来说啊，效果很好，但是处境艰难。这次价格战之后啊，英国人是吃了点亏，他们呢也有所收敛。但是呢，我现在腰窝煤矿的情况很不好。这第一呢，资金短缺；第二。债券发行也不利，嘿，就在前几天，我那些股东们集体要求退股呢。那集体退股的原因是因为这场价格战？嗯，应该是。嗯。哎，向南，我有一个想法。什么想法？我想请陈老板和黄老板。帮我一个忙，当然可以。你说帮什么忙？哎呀，我是拿了何华的银票办自己的事儿，心里总觉得不踏实。哎呦，大少爷，您真迂腐。您知道上次何华跟我说的什么吗？他说这八国联军。是怎么打进的大沽口，进的北京城，把咱们老祖宗留下的宝贝都给弄走了？想想这个呀，您就心安理得了。好了，左老板，这事呢就托付您了。这银票，我就先拿着，明天还得到天津去买煤去。啊，买煤？鲍尔温先生，腰窝煤矿那边又有新情况了。又怎么了？听说他们要在河头花园举办一个什么招待会。在这个时候，孟凡浩还有心情搞招待会？是啊，我也猜不透，孟凡浩这小子又要搞什么新花样。立刻派人去现场听一听，搞清楚是怎么回事。快去！哎，哎哎哎嗯、是啊，不用了。来来来来来，放一百只。那今天这件事我们就麻烦二位了啊。蔡老板，今天这是怎么回事啊？是啊，您可是孟少爷的老泰山呐、啊，您应该知道一二吧？我看这时候，大少爷突然举办这样一个排场的招待会，是不是要吃散伙饭啊？看着吧，散伙还指不定是谁呢。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
。呃，各位各位，各位老板，我想说呢，今天的主人其实并不是我，是我在美国留学的同学，燕向南先生。燕先生，燕先生，燕先生呢，这次来滦州，还有他的两个朋友，是来滦州考察的，也想呢。跟当地的商界翘楚见个面，下面呢，我们就请燕先生为大家讲两句话。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好这次向南带广州的两位老板到滦州考察，他们都是做机械生意的。这次很看好滦州，并且准备在这里投资发展，所以今天这场招待会，其实真正的主人是他们二位。现在就请黄老板说几句话。各位，各位老板，这次我和黄老板来到滦州。通过几天时间的了解，我们十分看好腰窝煤矿的前景。这个矿呢，位于几个矿脉的交汇处，从资料看，储量巨大。所以我和黄老板呢，决定投资腰窝煤矿，首期呢，白银十五万两。哦，来，大家看一看。而且我们准备明天就签订正式协议，还请各位商界老板多多关照了。来来来来，请你请。啊，接下来啊，大家就随意吧。啊，好，好，好，好，来，音乐。哎呦，梅老板、钱老板，你们也来了。哎呀，大少爷，我们二位也是腰窝煤矿的大股东了。别，你们不是已经退股了吗？呃，哦，对了，古本啊，过两天我就准备好了，啊，尽快给你们。哎，大少爷，你听我说，我们呀也就那么一说，对，也就那么一说，是啊，就那么一说啊，我那天也说了。这腰窝矿入股不是小孩子过家家，想进就进，想出就出了，啊！你们俩带头一退股，所有股东集体要求退股，弄得现在滦州城市满城风雨，这影响你让我怎么挽回？啊？是是是是是，这个我们也知道。孟少爷，你看这样行吗？就在庆丰楼，我请腰窝矿所有的大小股东吃饭，当着大伙的面，您说赔罪也行，消除影响也好。您看，这样总行了吧？对，这样总行了吧？啊，如果你们有这个要求，我呢也不反对，啊。<笑>真是见鬼！这几个人到底是从哪儿冒出来的？是啊，我也觉着奇怪呢。看来我们这一次的努力又要白费了。嗯，恐怕还没有这么简单呢。根据王协办所说的，这两个准备在腰窝矿投资的老板都是从广东来的，好像是南洋华人的富商。这可是值得注意的事。是的。现在有一个孙中山，你听说过吗？他就是广东人，而且现在中国的南方革命就是从广东兴起，而这两个老板又是来自广东的南洋富商，民主的革命如火如荼，清政府现在已经岌岌可危了。这一下
，手中握有妖窝煤矿股票的人该高兴了。我们的机会不多了。好吧，我立刻起草一份报告，恳请大英帝国立刻向清政府施压，打垮周雪溪和孟凡浩收购开平公司的美梦。<笑>这个主意太好了，是谁想出来的？当然是伐浩兄想出来的。哎呀，我那也是给逼的，实在没有办法了。你这个就叫置之死地而后生。<笑>哎，二位，这件事儿千万不能告诉我舅舅。虽然啊，他对官府的腐败无能，深恶痛绝，但他毕竟是朝廷重用的老人，对于我极力想推翻这样一个政权。他是不会允许的，我是不想跟他争论，以免他伤心呢。我明白，小南，来，喝酒，来，来，美娟。嗯。从现在的形势看，这开平矿，在咱们的牵制下，已经很难再向外扩张了。现在，咱们就差丰台煤矿了。如果再把丰台煤矿连起来，咱这半月啊，可真就成了满月了。是啊，现在我们要做的，就是要想办法，让吴大成夫妇来说服这个丰台矿的老板。可至今，我们还不知道他是谁呢。哎，是。王先生，哎，你作为开平矿业公司的协办，我希望你能真正履行职责。我要回英国去，在此期间，公司的一切事务由约翰来代理，希望你能够帮助他。鲍尔温先生，我明白了。鲍尔温先生，你之所以要回伦敦，是因为你的那份报告，所以国会要咨询你，对吗？是的。叫爸爸啊！来，爸爸！哎，雅妮儿，来！哎呀，真棒！来，来，找爸爸，找爸爸！来啊，抱抱啊！哎，这是什么呀？啊，这是酸枣。哎，对了，你看啊，你爸给你拿什么好东西了？你看看，你看看，好玩吧？这是爸从花旗国给你带回来的，喜欢吗？喜欢。我要一个，另一个给梦生吧。给梦生啊，<笑>好啊。爸，爸，爸好来了啊！来里边坐。坐吧。最近这几件事呢，你干得风生水起的，很漂亮。爸，您过奖了。前一阵子，我没认购你的债券，你不会怪我吧？怎么会呢，爸？您对我这么大帮助，我还没来得及谢您呢。那我就直说了，樊浩。我想呢，再认购一些债券。好啊，爸。哟呵，翠喜姑娘来了！哎，里边请，里边请。哎呀，哎，这都想死我了！哎，几天不见，快让哥哥亲亲！哎呀，别碰我！坐下，我有话跟你说。瞧你正经的，叫了几回也不来
，这本来啊，今天我也不想来，但是我觉得这有些话我得跟你说明白了。从此以后呢，咱俩一刀两断，谁跟谁都没有关系了。我现在已经是孟家正式的二少奶奶了，从此以后呢，咱们井水不犯河水，你也甭想我再给你当什么探子，更别想我再跟你鬼混下去。好了，这就是我今天来的目的，告辞。你站住！你这个无情无义的戏子，逃不出我的手心啊！你你你放开我！你个你个混蛋！你滚！你这个混蛋！站住！站住！你给我出去！你放开我！放开我！臭婊子！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！你开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！直视我的残羹剩饭，你这个混蛋！我放我！哎呀，混蛋！放我！你个混蛋！放我！放我！你们别打了！放我！别打了！别打了！吓死你！放我！放我！别打了！没事吧？没事。梦见哥俩，走着瞧。还有你，臭娘们儿，别忘了今天的事儿。我，没事吧？岳父大人，在您面前失礼了。打得好，王永昌这种龌龊的小人，早就该给大家教训了。